partidos de la de la familia, a nivel mundial, luego también se entra a nivel primario. Están llegando algunos niños más para todos ellos hay, de entrega de sus kits escolares. Ahí están esas sonrisas sinceras de nuestros pequeñines que van a poder estudiar en el conjunto de materiales que se están entregando a través de la Sociedad de Eficiencia de Montaño, la Sociedad de Cámara Provincial, la Sociedad de Chamorra Valdín. Muchísimas gracias. Ahí están los niños escenarios y cuadernitos. Muy bien, sus kits escolares que se les están entregando en este momento. Se encuentra de cuaderno cuadriculado, caja de colores, caja de plastilina, reglas, lápiz, marrador. Cuadernos también hay en el lapicero de tinta azul, tinta roja para el nivel primario, pena de 30 centímetros, un marrón listo, un lápiz. Muchísimas gracias, ahí están saliendo los docentes, los nuestros hermanos del distrito de Huancán. Y como no he mencionado a nuestra señora Natalia Valencia, son 14 los distritos en los cuales la sociedad de beneficencia de Huancán va a estar llevando este, esta ayuda precisamente para nuestros hermanos estudiantes de la zona rural que muchas veces carecen carecen de lo más básico que son pues sus útiles escolares para poder desarrollar con normalidad sus labores académicas y repetimos se va a repartir el día de hoy estamos en el distrito de Huancán también el día de hoy se va a repartir en el distrito de Chupuro de Informa mañana el 21 estamos en Basicancha Chorrosalto Chiche, Chalapampa, Tarapayanda, Cuerca, en todo el sector del Calipaco, hasta donde vamos a llegar con esta ayuda. Muchísimas gracias, señor alcalde provincial, así de Chamorro allí. El día 22 estamos repartiendo en el distrito de Rabutachi, en el distrito de Ríquez, aquí sí para más, como se dice. El día 23 estamos llegando a Cuyas, a Pucará. El día 24 estamos repartiendo en Chicago, en Chichual, y finalmente el día 29, señora Tarde Provincial, nos estamos viendo hasta la zona este de la provincia, vamos a llegar hasta el distrito de Salamanca con estos kits escolares para los pequeñines, para el nivel inicial, para el nivel primaria. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí están nuestros niños con sus carteles, agradeciendo a nuestra señora Tarde Provincial, a la sociedad de beneficencia de la Tarde que siempre está lista y presta para ayudar a quienes más lo necesitan. Es parte precisamente de esta campaña que el día de hoy está iniciando el lanzamiento ya. Se ha iniciado con este importante campaña escolar 2017 para un futuro mejor. Así es que muchísimas gracias a todos nuestros hermanos. Gracias por el apoyo también al señor alcalde del distrito de Bancán, de Malicia, de Bernadeta, que nos está apoyando. Bueno, muchas gracias a todos nuestros Pero repartiendo, ¿dónde nos hemos quedado? Acá, ya, acá. Sí, es una persona de tal provincial continúa con la entrega de los kits escolares a los niños y niñas de este importante sector, de este importante distrito de Montaña. El día de hoy, señora Tala Provincial, se está entregando los kits escolares a la institución educativa número 559 de la Montaña, que es de nivel inicial, a la institución educativa 315 también de nivel inicial, a la institución educativa en Pérez, de nivel inicial. A ver si traemos más kits para hablar con nuestros colaboradores de la sociedad de eficiencia, vamos hasta para la venta. Alcalde, muy buenos días. Hoy día vino hasta el distrito de Huancán para entregar los útiles escolares a los niños de este lugar. Es el lanzamiento de la campaña escolar que estamos efectuando a través de la beneficencia pública, esta tarea vamos a cumplirla en 14 distritos de la provincia de Huancayo especialmente en la zona rural en el día de hoy estamos empezando en Huancán entregando 399 kits a igual número de estudiantes, creo que es un apoyo que de alguna manera va a permitir que nuestros niños puedan estudiar de manera adecuada este año ¿Qué distritos más se vienen ahora, alcalde? La mayoría son distritos rurales. 
¿no? No queremos que la distribución sea únicamente en la ciudad de Huancayo, sino básicamente en la zona rural, porque es en ella donde hay la mayor cantidad de necesidades. Muy bien, muchas gracias. Muchas